मॉर्निंग फ्रेंड्स हम लोग इस पे मिक्स प्रॉब्लम्स देख रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन पे ठीक है तो ये कंटिन्यूसली आई एम पुटिंग द टू प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस एंड दिस इज द वन इज दैट गिवन द फाइव डिफरेंट ग्रीन डाइज और वो जो पांचों ग्रीन डाइज हैं वो भी डिफरेंट गिवन है फोर डिफरेंट ब्लू डाइज एंड फोर डिफरेंट ब्लू डाइज एंड थ्री डिफरेंट रेड डाइज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज टेकिंग एटलीस्ट वन ग्रीन डाई एंड ब्लू डाई इज तो जो कंडीशन इसने अटैच की है वो अटैच की है कि ये चाहता है कि एटलीस्ट वन ग्रीन डाई हो और एटलीस्ट वन ब्लू डाई हो बाकी दूसरे में उसने कंडीशन उसने कुछ अटैच उसने की नहीं ठीक है ना तो देन वी हैव टू राइट द टोटल नंबर ऑफ पेज अब इस तरह के केसेस में डाइज आपस में इंडिपेंडेंट है एंड ही हैज टू पिक अप द डाइज राइट तो हो सकता है कि वो एक ले या ना ले राइट right? तो उसके लिए हमने इस तरह से वर्कआउट किया था देर आर द फाइव डिफरेंट डाइज तो हम इस तरह से करेंगे कि पर्टिकुलर अगर सपोज करो फाइव पहले इसको लिख दिया जाए फाइव ग्रीन डाइज हैं फाइव ग्रीन डाइज हैं इसके बाद में फोर ब्लू डाइज है फोर ब्लू डाइज इसके पास में है एंड थ्री डिफरेंट रेड राइज एंड देर आर द थ्री रेड डाइज आर देयर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द डाइज टेकिंग एटलीस्ट वन ग्रीन एंड ब्लू वन ग्रीन एंड ब्लू देखिए ये एटलीस्ट ग्रीन एंड ब्लू रिक्वायर्ड है ये दोनों एटलीस्ट एटलीस्ट वन ये भी चाहिएगी और एटलीस्ट वन भी ये भी चाहिएगी इसके साथ में कोई कंडीशन इसने लगाई नहीं अब देखिए लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा और तीनों डाइज में जो सिलेक्शन है कोई ऐसा जरूरी नहीं है ही हैज टू टेक द एटलीस्ट वन ग्रीन एंड वन ब्लू रेड के लिए साथ में कोई कंडीशन उसमें अटैच नहीं है राइट right? तो वो कोई भी नंबर ऑफ डाइज ले सकता है एक भी नहीं ले या एक ले या दो ले या तीनों के तीनों जो रेड डिफरेंट है तीनों रेड डिफरेंट डाइज भी उसमें से यूज कर सकता है राइट right? तो देखिए किस तरह से सिलेक्शन होगा इसमें हमने लिया था वही सम ऑफ बाइनोमिल कॉपिशेंट्स का है तो पांच में से एक भी नहीं ले 5c0 और 5c1 और 5c2 लेकिन जो इसमें एटलीस्ट वन सिलेक्शन का है एटलीस्ट वन ग्रीन डाई ग्रीन डाई का जो सिलेक्शन है वो इस तरह से होगा दिस इज टू टू द पावर फाइव माइनस वन टू टू द पावर फाइव हो सकता है 5c0 सी जीरो प्लस फाइव सी प्लस फाइव जब दो ले या तीन ले तो 5c3 हो जाएगा 5c4 हो जाएगा या 5c5 हो जाएगा वेन ही इज टेकिंग ऑल द ग्रीन डाइज राइट लेकिन अगर एटलीस्ट uh, वन चाहिए तो माइनस वन करना पड़ेगा तो ये ग्रीन डाई का सिलेक्शन का तरीका हो गया इसी तरह से एटलीस्ट ब्लू चाहिए सो एटलीस्ट वन ब्लू डाई और इस तरह से एटलीस्ट वन ब्लू डाई सिलेक्शन के तरीके ये हो जाएंगे दिस इज टू टू दावर फोर माइनस वन ये हमने पूरा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट समझा था इससे पहले वाले वीडियोस में और थ्री रेड डाइज चाहिए सो रेड डाइज का सिलेक्शन आप देखिए इस तरह से जाएगा रेड डाइज में कोई जरूरी नहीं है उसने एटलीस्ट वन की कंडीशन उसमें अटैच नहीं की है इसका अर्थ ये निकलता है कि वो रेड डाइज सेलेक्ट न भी करे तो उसमें आता है टू टू द पावर थ्री तो ये वैल्यू आ जाएगी टू टू दावर थ्री क्योंकि थ्री रेड डाइज है और उसमें हमने देखा था कि ये आपको रिमाइंड करा देता हूँ एन सी जीरो एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन अगर वैल्यू जाती है देन इट्स वैल्यूज टू टू दी पावर एन मतलब अगर कोई एन डिफरेंट वैल्यूज हो उसमें से एक भी सिलेक्शन नहीं हो या एक का हो या दो का हो या एन की एन पूरी वैल्यूज का सिलेक्शन है तो वो हम टू टू दी पावर एन से लिखते हैं वो हमारा रिजल्ट आता है बाइनोमिल थ्योरम टॉपिक से सम ऑफ बाइनोमिल कॉफिशंस और उसका यहाँ यूटिलिटी यही है कॉम्बिनेशन में कि हम इसको इस तरह से जब लिखेंगे दिस गिव द टू टू दावर एन राइट अब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन का रीजन ये है इट इज द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी कैन सिलेक्ट और तीनों इंडिपेंडेंसी है तीनों के साथ में और जब वो पूरा तीनों में तीनों टाइप की डाइज सिलेक्ट कर लेगा तो टोटल वर्क उसका हम मानेंगे कि कंप्लीट हुआ ठीक है तो सो टोटल वेज विल बी इक्वल्स टू 
2 to the power 5 minus 1 into this is 2 to the power 4 minus 1 and 2 to the power 3. So, it's got 2 to the power 32 minus 1, 31 ho jayega. and this is 16 minus 1, 15 into this is 8. So, this is 15, 8 is 120, 120 into 31. So, just multiply 31 by the 12 to 1, 36, 37 and put the 0, 3720 is the answer. There will be total 3720 ways. B option is correct here. Right. अब आते हम second question पे जो कि देखिए question second आप देखें क्या दिया हुआ है इसने ये दिया हुआ है इसमें ही बोलता है given that n is odd n is given odd number of ways in which the three numbers in AP three numbers in AP can be selected from one two three four up to n n जो last में गया है वो odd number तक गया है और उनमें से इसको तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं और वो एपी में भी होने चाहिए थ्री नंबर शुड बी इन एपी राइट इट इज गिवन बाय दिस तो वो नंबर किससे आएगा एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन राइट ये एक अच्छा सवाल है कि इसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे राइट देखिए अगर तीन नंबर सेलेक्ट करता है नंबर 1 पॉइंट कि ये नंबर चला गया आपका 5 6 अप टू n तक एंड n बोल रहा है ऑड है तो एक काम करते हैं n को एक odd number ले लेते हैं 2m plus 1 right और उसके बाद में एक काम करना पड़ेगा when a when n is an odd number we are taking this number and when a, 2m plus 1 format है तो definitely वो एक odd number बनाते ही है अब देखें कि तीन number इन में से selection होगी so let uh, let abc be in ap right ये तीन numbers जो abc में उसने लिए हैं these are the any three numbers selected. और AP में अगर number होते हैं तो उनमें क्या property होती है कि middle number का double equals to sum of two numbers, right? And understand the concept. It's a good question, right? मैंने लिख दिया है। तो इसमें वो point रहेगा। उस point को समझ के ही हम इसको work out कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा होगा। और एक और चीज आप जानते हैं कि यहाँ हमें दो नंबर की सिलेक्शन करनी होगी ये थर्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि ऐसा होता है कि इफ यू नो द दीस टू एक्सट्रीम नंबर्स यू कैन फाइंड आउट द मिडिल नंबर सम ऑफ दीस टू नंबर्स गिव यू द थर्ड नंबर डबल ऑफ दैट नंबर विल गिव यू द थर्ड नंबर व्हिच इज इन मिडिल ऑफ द व्हिच इज मीन ऑफ दैट इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स तो हमें बेसिकली दो नंबर्स ही सेलेक्ट करने ए और सी आप पूछेंगे B क्यों नहीं सिलेक्ट करना B की पोजीशन ऐसी है कि जब आप A और C सिलेक्ट कर लेंगे तो B की वैल्यू ऑटोमेटिक आती है और वो एक इवन नंबर बनाता है देखिए यहां पे जब 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इट विल गिव द इवन नंबर राइट अब हमें पॉइंट ये है कि वी हैव टू सेलेक्ट A एंड C इन सच अ वे दैट इट शुड मेक द सम टू इवन नंबर बिकॉज़ यहां पे एक इवन नंबर बन रहा है तो इन दोनों का सम इवन आना चाहिए अब यहां दो केसेस जनरेट होते हैं केस 1 ये केस जनरेट होता है कि ए एंड सी इफ ए एंड सी बी इवन सपोज इफ बोथ नंबर्स आर इवन देन इट विल गिव द इवन एंड केस 2 इफ ए एंड सी ए एंड सी बी ऑड because when two odd numbers are added, they give the even number again. 3 and 5, 8 and 3 plus 11, 14, like that. If you add the two odd numbers, again you receive the even number, right? So, it means uh, you can add the two even number or you can add the two odd numbers. But you cannot uh, add the one even and one odd. Wo us tarah se nahi chalega. Tab to ho jayegi. अगर एक इवन और एक ऑड ले लेंगे तो अल्टीमेटली एडिशन में ऑड नंबर आएगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में इवन नंबर होगा और राइट हैंड साइड में आपको ऑड नंबर होगा इधर इवन नंबर होगा तो ये मैच नहीं करेगा इक्वेशन फेल हो जाएगी तो हम हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू टेक ओनली टू नंबर्स दो ही नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं थर्ड ऑटोमेटिक बनेगा 
और अगर आप इस जगह इस पॉइंट को छोड़ देते हैं तो देन यू आर डूइंग द मिस्टेक राइट तो हमें खाली दो नंबर सेलेक्ट करने अब हम एक और बात करें केस तो हमें दो बनाने ये बात क्लियर हो गया वी कैन मेक द टू केसेस राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट कि हम इस तरह से नंबर्स किस तरह लेंगे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर ऑड नंबर तक अगर हम जाते हैं फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो उसमें ऑड नंबर होते हैं वन थ्री फाइव एंड सेवन सो वन थ्री फाइव एंड सेवन देर आर द फोर ऑड नंबर्स एंड टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स ईवन होते हैं तो थ्री नंबर्स इसमें आपके ईवन होते हैं सो so वन Our number is our number is odd number is two m plus one. So in the two m plus one numbers, two m plus one numbers, one number jada hota hai odd ka. Agar last number odd tak gaya natural number agar odd tak add ho rahe fifteen, to fifteen mein agar aade karein, to eight number usme odd honge, aur seven number usme even honge. Wo aap check kar sakte hain. Eleven numbers hain one to eleven. सो डेफिनेटली सिक्स नंबर ऑड होंगे और फाइव इवन होंगे तो इसी तरह से हमें इसमें लिखना है सो दे फॉर देर विल बी देर विल बी एम प्लस वन ऑड नंबर्स एम प्लस वन ऑड नंबर्स होंगे एंड एम इवन नंबर्स अब देखिए हमारा बहुत सारा काम हो चुका हमें ए एन सी इवन सेलेक्ट करना है और ए और सी दो नंबर्स हैं तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ सिलेक्शंस में आ जाएंगे वी हैव द एम नंबर इवन वी हैव द एम टोटल इवन नंबर है हमारे पास उसमें से दो सिलेक्ट करना है मैंने बताया था बी को सिलेक्ट नहीं करना है बी तो ऑलरेडी बनेगा आपको ए और सी सेलेक्ट करने बी ऑटोमेटिक बनेगा राइट right? तो ए और सी अगर इवन लेंगे तो दो नंबर इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए एम सी टू ठीक है and this is the total number of ways by which we can select the two even number or you have to select the two odd numbers or do agar odd number select karenge to dekhiye hamare paas odd number kitne m plus 1 hai to m plus 1 mein se aap do number select karenge aur jab hum case banate hain to ya to ye kaam itne tarah se pura hota hai ya pura dusre tarah se hota hai un total unko add kiya jata hai so what is their total number of ways टोटल नंबर ऑफ वेस इसमें ऐड कर दिए जाएंगे दिस इज द एम सी टू प्लस एम प्लस वन सी टू अब आप इन नंबर्स को आप सॉल्व कर लीजिए एम इन टू एम माइनस वन दो स्टेप नीचे उतरते हैं बताया मैंने ऊपर और नीचे वन इंटू टू लिखा जाता है इसमें आएगा एम प्लस वन इंटू एम डिवाइडेड बाय वन इंटू टू और इनमें अगर कॉमन ले लें हम एम बाई टू कॉमन ले लें तो मिलेगा हमें एम माइनस एम प्लस एम प्लस वन एम माइ एम बाई टू कॉमन ले लिया एम माइनस वन प्लस एम प्लस वन राइट सो दिस इज द एम बाई टू इन टू दिस इज टू एम सो बेसिकली इट इज एम स्क्वायर एम स्क्वायर आया अब बिकॉज ये चीज तो हमने लेट की थी ये वैल्यू लेट की थी तो इसकी वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी एम की एम की वैल्यू प्लेस करेंगे एन माइनस वन बाई टू देखिए m की वैल्यू हो जाएगी n माइनस वन बाई टू तो m की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे n माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर सो दिस इज n माइनस वन होल स्क्वायर बाय फोर तो ये ऑप्शन देखिए आप n माइनस वन होल स्क्वायर बाय फोर d ऑप्शन इज करेक्ट हियर ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग वे में सारे ऑप्शन डाल रखे हैं इसमें आप विदाउट सॉल्विंग यू कैन नॉट जज इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा अदरवाइज इसने सारे वो ऑप्शन इस तरह से रखे हुए हैं कि आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएं ठीक है ना सो यू हैव टू सॉल्व डी ऑप्शन यू आर राइट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 